好，今天如果打开国际媒体，你一定会看到这个头版头的消息。这个是呢，曾经密访中国、促成美中建交的季新吉，现在呢是小时候一百岁过世了。那现在呢，在家中过世之后，当然这个消息一传出，美中。嗯，其实是全世界大家都开始在讲他到底做过些什么事情。黄石就讲了，中国人民不会忘记他。虽然说一百岁，但您知道吗？今年七月他刚办完他的百岁寿宴之后呢，哎，他还搭飞机来到中国。好，那个等于是他的封刀之作了。他那个时候呢，见了习近平，而当时习近平看到他的时候非常开心，直接称呼他老朋友。先来听听当时怎么说。一百岁，一百多次到中国来，这两个一百啊，合成了你这一次啊，呃，具有特殊意义的访问。中国人呢，不忘老朋友。中美关系永远和基辛格这个名字啊是连在一起的，中国人民的话，将永远记住。我对你啊。是高度敬。其实这场会面呢，这个习近平也很直接的跟季新吉说，现在的中美关系的状态，也就是正历面临百年未有的大变局，而美中之间又再一次处于何去何从的十字路口，双方必须要再一次的做出选择。好，其实呢，就在季新吉访中会习近平之前。他已经先去了，他是谁？他是布林肯。好，南华早报那个时候呢，就有报道说，其实啊，至少两个月前，在美方这边就已经开始做准备，比如说。布林肯会定期的跟基辛格来沟通，讨论各式各样的一个议题。那去。中国之前曾经跟季新吉详谈，等他回来之后，会再跟他好好的聊一聊，到底你们都说些什么？其实呢，在去年确实啦，年中那个时候，美中的状态还不像现在这样，真的是已经回到坐下来可以聊的状态。那个时候呢，你还会感受到，好像政府跟政府之间不是这么样的直接开放。对口，因为六月的时候呢，习近平见了比尔盖茨，强调中美基础在民间。那后来呢，布林肯虽然去访问了，但是还记得这个场景吗？哎，主位。在这个习近平中间，然后右边呢是做布林肯。那个时候大家还说这个位置是精心策划的，让他看起来有听讯的感觉。甚至后来叶伦去的时候呢，也没见到习近平，见何立峰呢，还被说好像三度的欠身点头等等。直到季新吉来到中方访问之后，开始后续你会看到了一连串的变化。当时呢，甚至还让这个王毅啊、苏立文再一次的来举行。多轮的会晤一谈就谈了十二个小时，谈了半天，他们就讲了说这一些都是促成了习拜会的可能性。所以呢，那个时候在他去之前，哎，拜拜登政府这边先跟他聊，回来之后，拜登政府这边再聊一聊，说你去那边那得到的回应是什么，让大家就觉得。那一次的去访中国，是不是有一些些百岁秘史这样的一个味道，最终才能够促成年终的这个拜席会呢？基辛格过去五十二年，将近半世纪，确实成为了美中之间一个非常非常完美的桥梁。那他其实也曾经告诉拜登：“拜托啦，别惹中国。”他强调了：谁掌握石油，谁就掌控所有国家；谁掌控粮食，谁就掌控人类；谁掌控货币。谁就掌控全世界，而他也再一次的来告诉拜登，现在中国跟以前已经大不相同。因为当年一九七一年，就是他打开美中建交的大门，甚至那个时候他还讲了，他呢是。出途经巴基斯坦，然后要去进行秘密访问过程当中呢，他还为了把记者给抛开，故意哈、哦、去找了好几个城市逗留，那让大家觉得说这个怎么会在这边啊？这边要怎么发稿很无聊，然后就借着肚子痛，假装肚子痛需要休息几个小时，四十八小时的时间完成了这项艰辛的任务。当时到底发生了什么事情？只有华府里头的。高级助理，还有这些高官知道真正的内情，这样子的一位特殊的外交官来征援委员，他在今天呢是想一百岁的松寿离世了，但是留给美中关系非常多。正确的讲说，应该是留给美国的遗产
，因为当时美中关系的一个发展呢、啊，是对于美国要围堵这个俄罗斯有一个很大的战略框架在那一边，而基辛格把这个框架设计起来。基辛格这号历史性的人物，不管你肯定、否定、喜欢或不喜欢，他的确的是在国际政治上面啊，在这一百年来啊，也可以说是最突出的人物之一哈。那大概要之二，大概很难找到第二个人。他不只是处理的美中关系，大家现在谈的，不管喜不喜欢，他处理越战的收尾，比拜登后来处理阿富汗的收尾来得好一些啦。那他也处理过很多很复杂的问题哈，但是美中关系当然现在是焦点了哈。他的作品呢，不管是他的博士论文谈的是梅特涅，或者是他后来的几个重要的著作，也对国际政治产生很大的影响。可是他后来的政策建议呢，哎，碰到了美国几任总统，大概都没有人会理他，呃，结果没有想到不理他的结果是反而带来更严重的后患。其中的经典这个建建议就是什么？俄乌战争不该打，嗯，北约不应该把这个乌克兰纳入这个北约的成员国，会造成俄乌战争可能爆发。没想到全部被他猜中了，哦，所以这样的一个有呃远见的一个人物的判断能力还是非同小可。他讲这句话的时候已经九十出头了、啊，他还有这么锐利的一个判断能力。哎，相比之下，拜登八才八十几岁还算年轻啊，啊，可是判断力就远不如他。我们也发现到，美国在设计战略的这些，不管是国家安全顾问啊，或者是国务卿啊，后来这几个跟基辛格比，真的差很大，差很大。不管在能力，或者是细腻度，或者是执行力，所以因为有这么大的差距，所以使得基辛格在美国跟国际政治上面呢、啊。就一定相形之下，相对之下会突出很多。在中国方面呢、啊，因为他打开的美中之间的汉格，对中国来讲，他当然会觉得说，后来的改革开放获得成功啦，后来加入这些啊 WTO 啦，哦等等，一连串的的源头就是基辛格把美中关系给弄好了，所以这个习近平啦、啊。这个讲的话呢，基本上就把它当做一个很亲切的老人家、老朋友在谈话，哎，把它定位为是中国人民啊最重要的美国朋友。所以前一段时间两中美两方面闹得很僵的时候，哎，习近平也是派了啊重要的人物啊，这个跑到华府去啊，或者跑到美国去。拜访的季新吉，那经过一段时间，消息才传出来，所以你可以知道说，季新吉是一个很重要的桥梁，很重要的标杆，也是时代最重要的印记。是要请教尤明老师了哈，因为基辛格确实在一九七一年啊，那个时候呢，他做了一个破冰之旅，然后呢，打开了美中建交大门。但也就是在一九七二年尼克森见到毛泽东之后啊，中华民国就马上被美国这边啊就断了。然后呢，所以在两岸之间，在美中台之间，它是一个非常重要的关键。基辛格一百岁过世，标志的。整个是新的时代已经正式的展开，而这个时代不再是单纯过去冷战时期那样一个大国竞争，啊，军事核武完全主导，啊的这样的一个时代。因为基辛格，呃，他在哈佛大学念的博士论文，他写的是十九世纪上半叶，奥地利的首相叫梅特涅的外交。嗯，那个时候谈的是梅特涅用所谓的欧洲协调的方式。去维持将近五十年的欧洲的和平，那种外交的手腕，大国外交的手腕啊，事实上这是他羡慕的。所以他在冷战的时候呢，去推动这样一个一个现实主义，而且是务实、聪明的现实主义者，透过大国外交。可是呢，当他现在过去，哈，其实之前就已经这样子显示，因为他已经是一百岁了嘛，哈，现在不是单纯大国外交了。不但是大国的这个权力斗争，现在这种大联盟的这种权力的竞争，嗯，你看到西方和就是穆斯林全国南全球南方，甚至金砖组织，不这两天在联合国的安理会，王毅主持的那个最就是作为轮主轮值主席最后有关于加沙的这个会议，其实就很清楚，只有美国那边在帮以色列，英国、法国、日本都不讲话了，然后呢，所有的其他的国家，巴西对不对？这些国家都跳出来。
，要求要全面停火。所以大国跟大联盟，那美国现在已经一直觉得说，他的联盟 G7 加上日韩是最稳的，哦，但现在看起来不是如此。一方面，新的时代变化；第二个，他的这种务实、聪明的务实现实主义者，就显示说，他其实对于那种标榜自由主义者的那种所谓。这种理想道德，他其实是觉得不够现实的，因为你很容易把你自己的价值观、把你的自己的信仰、把你国内的这些理念，把它给诉诸于全球，变成所谓的世界秩序。但是当你的利益跟他冲突的时候，你就完全双标。你看加沙地区现在已经死了一万五千人了，美国还有讲话吗？还是支持以色列的自卫权？因此，这种。自由主义所呈现的这种扭曲的双标啊，其实是理想主义者的乌纱啊，应该要拿掉。虽然人类不断的在建构新的乌托邦，但是呢，金星级代表的是一种聪明务实的现实主义者。最后，谁会是他的继承者？没有了，布林肯不会是，坎培尔也不可能是。嗯，所以美国不再有金星级，那中美之间的展开就会新的道路这个继续下去了。所以要请教岳老师了。当这个桥梁现在没有人来接的时候，中美真的就没有桥梁了吗？哎，先不回答这个问题啊，我讲讲我个人对基辛格或者基辛吉的走。我今天早上起来非常难过啊，因为我从小的心目当中，我觉得最伟大的人就是就是基辛吉啊，他真的是这个立德、立功、立言、福禄寿这六样他都包了。我在这个，我一九六零年出生的嘛，所以说他一九七一年的时候，我再给大家回复一下历史记忆啊。嗯，这基辛格跑到大陆去的事情啊，在台湾是非常反对的，就不准提的，完全不准提的啊。对，所以说呢，他本身德国出生的犹太人啊，我对他的第一个印象的时候是刚学英文，就发觉有一个人名字叫正在亲嘴的人啊，我觉得非常惊讶啊，从此永远对他发生了兴趣，因为我觉得他。然后第二件印象深刻的话，他曾经拍过《Playboy》的封面。啊，全身脱得光光的，那我觉得他确实是跟一般不一样，他是美国的国务卿啊，然后他跟那个尼克森合作的非常好啊，啊，我必须要强调，一九七一年的这个七月九号到十一号，金基辛吉他跑到大陆去的这件事情，那个时候全世界没有人料到的主要原因是大家都认为说是大陆基本上是不会动不会改，我们那时候什么情况？我们那时候基本上的话呢，其实是我现在回想起来发觉。对于某一些的话，非常保守的人讲是非常乐意看到大陆现在完全关上大门的。大陆本身会开放，等于是基辛格主动敲开大门的。大家要了解这件事情，主动跟被被动差别很大、啊。后来我们才知道，其实毛泽东从头到尾对美国的印象就不算差、啊。在延安时期的时候，跟美国就合作了不少啊。但是呢，基本上后来的话呢，整个围堵的过程，是基辛格打开这个格局。那我第三件事情印象非常深刻的，就是说他一百岁的高龄啊，刚刚你看到节目当中啊，还跑到了这个北京去坐十几个钟头的飞机啊，甚至我看到一篇报道，认为说啊，维护身体对于长寿一点用处都没有，基辛格就是个反例啊，他从早到七十几岁之后就开过心脏手术啊，然后的话呢，又吃又喝的啊，高啊，什么东西都吃，啊，长那个样子，讲话从来就不清楚的啊，嘛嘛嘛的，就这种感觉，所以我觉得话呢，今天他走了哈。那回到这个问题啊，我觉得中美关系啊，在过去的时候啊，那要有这种大智慧的政治人物啊，要打开格局啊。这个格局一旦打开的时候，因为那个时候，这个经济它本身的话呢，标志中的三件大事，第一个就是他得过诺贝尔和平奖啊，他协调了这个美国越战的结束啊。虽然后来林德寿拒绝领奖，然后坚持用武力来统一越南，但是至少。让这个美国能够完全撤出来，不会太丢脸。第二件事情就是在整个对苏联时期的时候，他提出一个低档，这个 detent 这个口号，他提出来的话呢，国际关系当中的话，他用这种方式，虽然低档本身也没有很成功，然后至少的话呢，感觉上那种大家避免掉这种立即的毁灭的危机啊。然后第三件事情就是对中国的打开。我觉得基辛格选择中国的话呢，是一个非常非常值得研究、值得推敲的问题。为什么呢？因为中国那个时候的话，真的是真的是一穷二白啊，哎，啥都没有啊，真的是可怜极了。实际上的话呢，有很多场合当中，那个中国自己本身的话呢，坐困愁城啊，整个发展上来讲，不晓得该怎么办。然后基辛格的话呢，打开了这一层的帷幕，让中国一飞冲天。从此后，大家要了解啊，那个时候整个国际环境对于。
，大陆好的不得了啊，你知道吗？我那个时候，我从一九八三年到一九九五年的时候，在欧洲留学十二年，我没有去过意大利啊。哎，根本都办不到签证啊！大家要了解，那个时候全世界的目光都投向中国，跟基辛格打开这个一九七一年，然后一九七二年尼克森来了，请大家记住，到了一九七九年，中美才建交，其中拖了六年时间，就在讨论台湾的问题。所以说，我们因为基辛格而重要。今天基辛格走了，我们真的觉得蛮难过的。我们先进一下广告，广告回来我们继续来说。好，我们讲到了在东南亚这边情势最近有没有可能有改变，特别是在缅甸这里。好，原因是因为呢，缅甸军这边他们发动了猛烈的攻势，想要夺回关键的城镇，也就是开邦首府什队。那现在说呢，说是要从少数民族这边先把它给拿回来之后，那中南就是要在这个重点地区。很明显靠海了，在这边呢，希望可以把它给稳下来。那影响在哪里？影响在于战略经济重镇呐、啊。CNN 已经开始在报道了，说缅甸军政府这一回他真的能够稳住吗？有没有可能就此面临被终结的命运呢？甚至独立人士还直接分析说，这军政府可能就这一次。会被瓦解掉来。好，其实现在呢，你会问，在这一场大家都在关注，就是中美中缅之间的关系，因为你看到军舰，哎，好像也开到这边，说要跟他们来联合军演。但前一阵子在交接的地方，不是还看到两边呢有一些的动作吗？到底发生什么事情？其实，在缅甸的边境这边，确实长期有诈骗的问题。中方先前也多次的提及缅缅北这个地方，是不是能够好好的管控一下？所以呢，到目前为止，中方这里对于这一些的举措，比如说果敢军等等，他们也许不见得会反对，但是其实也不会推动推翻缅甸军政权，因为这不符合中方一直以来的外交坚持，还有他们的外交政策。那。中方的外交部这里也却直接的回应说，中国呢是注重他们的主权的，也支持和平进程。所以呢，任何想要挑拨离间，说中方怎么样，哎，想要干什么的人，这些都是不会得逞的。那如果说你要讲海军呢，在这个地方做演示，其实呢为的是自身的能源安全，因为他们要维护的是中缅的油气管道的安全。那在现在，大家一定会在讲的是北京的立场是什么，因为也知道在靠海的这个地方，其实呢，对于中方来说是一个蛮重要的战略位置。好，特别呢，就是从昆明这边一路走来，这是中缅的经济走廊。那所以呢，在这边除了石油、天然气管道之外，还有重点就是它跟出海也有关系。从印度洋这边一带路能够从借此这里来出海，水路这边能够获得一个不用经。过马六甲海峡，不用经过南海，那对于中方来说，战略意义就会。大不相同了，在东北亚这里呢，大家则是会关注到日本，他们现在跟美方到底是处于一个什么样的状态？昨天的消息是美军的语音直升机坠毁了，那现在呢说飞机上六个人找到三个人，其中有一个人宣告不治。第一时间，美国的说法是说紧急降落在海上，但之后他们改口了，说这应该就是坠毁，因为机身是旋转一百八十度之后起火爆炸。然后垂直落下，目击的民众看到了，他说自己整个人愣了四五分钟，甚至吓到。全身都在抖，好，到底是发生了什么事情？目前还不知道。日本已经先要求停飞了，最主要原因是因为语音直升机过去就是有很多安全不佳的记录，甚至呢还被说是寡妇制造机。用这样的一个形容词，你大概就可以理解它是一个怎么样的安全状态。所以过往呢，在冲绳这边也曾经有人抗议部署，甚至呢在这边对于美军基地的噪音等等，也有非常非常多的争议。但是美。美国跟日本之间，他们还是有所谓的共同的这个防御。好，那美国现在部署在印太的雷根号呢，要即将返国大修。那之后呢，会补上的，就是乔治华盛顿号，之后预计会在明年四月的时候开始前往圣地亚哥这一边来跟雷根号会合，然后再转往横须贺这里来驻防。你会看到。即便啦，他们在整个轮替过程当中，其实美国现在是真的
非常的大手大脚，能够这个把自己的手啊脚都打开来大声拳脚，还是说他们确实在面临多个不同的变局当下，手有一点蜘蛛见处呢？请教政源委员怎么样来看？对于中方来说，缅甸现在的一个局势发展，很多人就会开始想，跟中国立场有没有关系？中国的立场很简单，第一个不介入他国的内政，所以他也不会卷入缅甸的内政问题，因为他卷入的话，等于他过去宣示给其他国家的国际信用会受到影响，他不会这么做的。第二个，他急于要处理在缅北，尤其是在果敢地区，果敢人其实就是中国的汉族、嗯，要处理果敢人涉及到的电信诈骗。以前涉及到贩毒，现在贩毒不严重，反而电信诈骗特别的严重。所以对于中国来讲啊，支持另外一股力量，把现在的在果敢的统治阶级给推翻掉，是必要之举。所以他们支持以前的啊，这个最早的果敢的统治者彭家生的儿子，那么率领军队回来。当然，中国不会承认说现在的这些彭家生儿子的军队啊费用他出的。可是大家都有默契，知道他武器从哪里来，钱从哪里来，人从哪里来，而且也应该会很顺利的，会把这个果敢现在的统治阶级给推翻掉，因为这些统治阶级过去啊就是他这个爸爸的部下。所以有点的王子复仇的味道。虽然说这个缅甸军政府啦，从这些电信诈骗集集团分红到不少，但是即使说派兵啊要假装一下要去平乱，可是事实上力道也不是很大，大家都做做样子各退一步。所以这些诈骗集团应该啊，在今年甚至在明年年初啊，就会会被消灭掉。至于另外一边的洛开邦，那又另外一个故事啦。啊，这跟这个果敢的状况又不太一样。嗯，他是纯粹跟缅甸军政府有一点的啊矛盾，但是会不会如大家所说，缅甸军政府会崩解啊？不会的，因为缅甸军军政府是一个全世界很特殊的军队。第一个特殊的地方说，他有自己的军营事业；第二个，他有自己的租税系统。这个跟其他国家不太一样，所以它可以变成一个独立的山寨王哦。所以，哎，权力牢牢的掌控他手上，短期内大家看不到有人可以推翻他。而且，即使要推翻他，缅甸的老百姓好像也安逸的，不想要再有更多的动乱。这也就是翁山书记比较不利的地方。其他的这个中国只要处理这个问题，他一定会关心的就是说，那他的一带一路，缅甸是最重要的地方。军政府只要能够配合，该给的还是会给，只是说私底下从诈骗集团来的那些好处就不会有了。那中国打通的这个缅甸的这些油气的管线，还有铁路运输管线，这个是一个很重要。我想这也符合缅甸军政府的利益，也符合缅甸整体的利益啦。啊，只是个人的红包大概就少了。嗯，所以我们不必去太过于担心这方面的问题。东北亚局势啊，导致。哎、呃，开始有点的温度不太对啊，但短期内应该不会太紧张。嗯，是，来请教一下杨老师。觉得这西方媒体哦，跟部分的中文媒体哈、哦，就真的是呃，哪里乱哪里闹，一定是中国做的，一定跟中国有关。其实这样子的一种报道方式哈、哦，大概也不太能得到怎么样的这个阅读点击了啦。那在缅甸这个问题，我觉得很复杂。嗯，那其实是有那种家族。然后呢，复仇，呃，从贩毒到这个诈骗，然后呢，军政府以及这个罗兴亚族的果敢就是这样子嘛，哈，再加上，当然不要忘记，在阳光还是有蛮强的，就是说这个翁山书记啊，他们的这个支持的力量、嗯，现在只不过是过去的形势，现在更加的恶化。那目前都还是在缅甸的内部，呃，我看今天刘碧龙老师一篇文章，我觉得。标题很好，那缅甸会不会巴尔干化？哦，也就是说，他的这个冲突因为太深、太深了，然后利益、种族，然后又是权力，所以呢，不是一下子能够处理的、解决的。外国也不愿意介入。你不要说中国大陆了，旁边的印度或者是泰国都不愿意介入啊、哦。那像是那个果敢那边残邦，你倒有一个叫这个呃呃，就是叫什么？呃，湾湾邦啊，那湾邦，呃，瓦瓦邦，瓦邦，你知道瓦邦的邦歌或他的国歌是什么吗？嗯，都我爱中华、啊，对对对，都我爱王邦，我爱王邦
那就是这样子的东西了。好一点，讲成王八了。<笑>所以呢，这它其实跟中国的关系啊非常密切。可是因为最近，嗯，有一百二十辆的货柜车啊，运的这个被烧毁，是那这个是代表什么意涵呢？呃，因此中国大陆必须要在边境做相关的这个演习。可是昨天，中国海军的三架的这个军舰啊，也到了缅甸做访问。那当然就是跟军政府，因为现在军政府有效掌控嘛。做互动，嗯啊，所以你这边要了解到，缅中国大陆在颠覆军政府，那这个报道这个方向，我觉得太夸张了。而这里面牵扯到的就是这里面很复杂的跟中国大陆的这个边境那种族之间的这个关联，所以我觉得其实最后啊，很可能是那军政府取得一定的这个就是成绩，然后呢谈判，或者是呢继续的巴尔干话，那有没有可能翁山书记再回来？我觉得那个是可能短期内是看不到的。嗯，确实哈、哦，翁山书记先前在这边也跟美方这边，然后跟缅甸这边也造成一些关系的举措。来请教老师。嗯欸、因为啊，我有学生是从缅北过来的吧、嗯，所以我对于这个瓦邦、山邦啊这些消息啊，其实他们在唱歌《我爱中华》什么的，我都我很好奇嘛。啊，这个事情的话呢，我们必须从过去、现在、未来来三个角度来谈呢、啊。过去的时候呢。因为其实我们这个中华民国最熟悉嘛，我们从远征军开始到看读抑郁的时候，到什么金三角的时候，还拍电影嘛？那刘德华不是演那种贩毒的吗？什么的，讲被逼得没办法，逼良啊，不是说就逼良贩毒了，对不对？然后呢，他们基本上那个地方是军阀割据的，大家看缅甸地图就知道，缅甸的这一块地拥拥有这块地是因为英国人殖民的关系，然后独立以后，那个果敢的地区原来根本就是中国的那种，就中国的云南部分的个藩属嘛，所以说在。这种情况下来讲的话，他们有这个汉族，说是汉族，其实就是就是跟我们一样嘛。他们用的话什么各方面读书完全一样啊。原来早先的时候，就是你在那个汀州路，在台大附近有很多，他们就从那边过来的，有华侨身份嘛。他们过来以后，有的嫁过来什么的啊，就大家都都知道啊。所以说，他们那边的话呢，各自独立，军阀割据。然后军阀割据以后呢，久了以后，跟情况一样，本土化了，本土化了，跟当地的政府。就是把那个安山书记废掉的政府合作，然后在过去的发生事情，就是原来那些军阀的军政府，我最近认得一个朋友啊，哎，他最近还去过缅北啊，他说到了缅北要办好几次签证的，每个自治区都要办签证。然后第二点的话，现在出现那个非常奇怪事情，一个诈骗集团的，我跟你讲，大家上个礼拜我还遇到了一个诈骗集团打电话给我，还有台湾腔，通通是从缅北来的。哎，召集全中国各地的人，要骗哪里人，要当地的人来来骗啊！讲了一大堆什么事情啊，我差点被骗啊！后来的话呢，还好没被骗。不过呢，最重要的原因是什么呢？最重要的这个闹得太猖獗了，因为那个地方是用用我们的语言嘛，那么讲的都是一样的话。对不对？你一听的话呢，如果说是你你要骗我的话，讲了一口广东话那就不行了，对不对？所以说有很多的大陆公民在里头，十万人呢、啊、是负责骗人的，骗的人超过六十万人呢、啊。大陆发觉这个问题非处理下不可，所以呢就是叫有个果敢同盟军啊，有一天他们讲不小心啊捡到了很多武器，这武器有无人机啊、直升机什么都有，打赢了，打赢的话呢从果敢打起。哇，现在不得了，野火燎原了、啊！你刚刚看了，你刚刚讲到说是那个什么十月那个地方啊，很难了。现在包含真的，其实缅甸族的人也只有在那附近啊，在南部的。未来我跟你讲啊，嗯、我可以做个两点重要的预测了。第一个，中国本身不会直接出兵这个事，但是在云南那边的话，他们会备战的、啊。如果你有难民过来的话，他恐怕连难民都不会收的，因为这里头比较复杂。他那个地方的话呢，问题积了很久。大家好，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。好，接下来这一小时国内外大小事，要您听懂的话说给您听。而在今天呢，等等下午四点钟的时候，邀请大家一起呢，跟我们走到户外。画面当中的右手边，您所看到的就是在新北市板桥第一运动场的现场，哎，就是现在哦。我们现在已经在现场 stand by 了。等等四点钟呢，我们的 T 台户外开讲即将展开，会有翟轩在户外场跟您服务，与您对话。欢迎大家赶紧来到新北市板桥第一。运动场这边来跟我们一起做户外开讲，表达您的心声。至于这一小时的我们现场，马上来介绍来宾。首先要介绍的是台大哲学系教授岳菊珍老师。哎，燕莹好，各位观众朋友大家好。以及前国安会副秘书长杨永明。
。叶英好，呃，各位观众大家好。好，北京清华大学法学博士蔡正元也即将会加入我们。那一开始哈，我们要先带大家来看几份民调了啊。最主要原因就是到目前为止，已经一而再、再而三的看到很多民调。哎、欸，这是蓝白破局之后他们所做的民调。今天呢，大家就在讲了，说蓝营内部他们也有民调，因为他们昨天的中常会里头。朱立伦主席告诉大家，内参民调发现，侯康跟赖萧差距大概百分之零点四而已，所以之后呢，他们要规划十五场的大型活动，全力的来催票。但是这种讲法。零点四，那个是完全误差范围的误差范围，会不会太乐观了？好，因为美丽岛民调呢，告诉大家，在整个只蓝白确定呢，他们各自登山之后，发现赖萧其实呢，他们是往上走的，甚至呢，跟侯之间，你看是有一段差距的哦。当然，柯银配也就是柯文哲的支持率有往下走。另外呢，我们也发现了现在的民调呢，呈现的另一种态势，也就是。确实啦，赖猴有可能是在误差范围内。有另一种可能，则是猴科现在民调持续在纠缠，赖一个人远远的跑在前头。好，到底哪一种才是对的？来看到波基哈，王明他怎么讲的？王明他说，其实呢，你现在看到了赖好像有这下弹下探之后反弹，他认为这是因为蓝白和破局之后会有深绿。反串的现象，他觉得要沉淀几天才会反映真实的民意。那确实，现在有很多人是有这样的一个看法，让子弹再飞一回。只是呢，目前沙卡都的状态之下，有可能还维持原本赖清德想要的四三三嘛，也就是他拿四成，其他两个人分掉剩下的六成平分，那他就胜出。还是说会变成赵少康他想要的四四？二好，小丽人他就讲了，他说呢，现在萨卡都状态就像是数年一遇的超级强台。他觉得赵少康这个战略确实以国民党来说是不错的战略。如果说呢，他把他拉到四成，哎，这有机会跟民进党来一较高下。郭正亮呢，则是直接讲，这个就是对中间选民的争夺了。要真的能够抢到本来也许没那么青睐你的票，把人家给抢过来，重点是要破坏对方的人设。那当然就是。打弊案喽，比如说过往我们也看过了，二零一二年的蔡英文与昌案，两千年那个时候的宋楚瑜新票案，哎，好像在那个时间点上，确实对于选举是有造成影响的。好，到目前为止呢，要如何让自己的基本盘真的从三变四？大家开始在思考国民党现在怎么做。好，看到了赵少康，他直接的跟白银来递出橄榄枝，就告诉你啦，其实我们是可以合作的嘛，我们一起来推派内阁人选，让侯康先上，大家一起来为台湾努力。那也看到小鸡们呢，其实你看看，私底下是互相站台帮忙辅选，卢秀燕也去台中这边当蔡壁如的竞总主委，最主要原因就是在野。能不能够整合起来？从上一次的大选的、呃、民调当中，投票率当中，你可以用数学题算出来。比如说蔡英文八百一十七万票，韩国瑜呢，其实蓝的部分在野的部分，你必须要把韩国瑜跟宋楚瑜加起来。那如果是这样的话，其实是有机会一较高下的。六百一十二万，这一次如果能够完全的拿到的话，算是蓝的票的话。其他的让白跟绿去分，有没有可能就这样就此翻盘变四四二的大局？现在网络上面开始就要来拼声量，来拉一些让你以往想象不到的票，比如说这一次，哎，又要再讲到新北市板桥那面看板了哈。赵这个赵先生的这一面看板，到底哪一个像赵少康？他们自己抛了这么一个图啊！赵先生也问大家，看板到底长得像谁？大家一直来信投稿，然后呢，最有趣的是韩国瑜留的这一句话，他说。少康兄，每张头发都好多，马上破千个赞。大家说哇，那个羡慕的声音，<笑>文字有声音啊。其实呢，到现在为止，你会看到国民党这一次的选战打法好像确实不太一样。那对于民进党来说呢，一样是在抗中保台吗？因为在现在，我们看到了蔡英文总统接受了外媒的专访，他强调了中国现在面对内部的问题，他觉得现在呢，习近平不就告诉你答案了吗？目前他觉得是不太可能会犯台的。
OK， 同一时间呢，他又持续的在告诉你，他其实很在意，比如说乌克兰呐、啊，保家卫国啊，比如说呢，他也以免自己的国家自己守护啊，也比如说国防预算破创新高六千零六十八亿元，这些事情他持续的在告诉大家，在传递一个。保卫台湾这样的一个信息，那赖清德最近也被大家拿出来质疑，你当年是怎么样来看两岸之航？现在呢，他们打死就不认讲过“木马屠城”这四个字，甚至呢，林楚英出来讲了，说：“哎、欸。”不会 ，Google 也看一下报纸好吗？他从头到尾没有讲过“木马屠城”，这个是解读上的断章取义。现在现代讲法叫什么叫“温水煮青蛙”？那国民党当然就拿出了这一些的图片，说真的没讲过吗？以前的报道不就是直接的这样说吗？那到目前为止讲过的话，没讲过，走过的路应该会有痕迹。会有记录，那这一些又该怎么讲？真的只能是各自表述吗？选举首重诚信，当然在这整个竞选的过程当中，请教政院委员，大家也很在意的就是民调了。昨天在国民党内，朱立伦告诉大家，内参民调哦，那个误差值零点四百分比是误差当中的误差，看起来情势大好。民意调查的工作就像一个侦察机啊，在侦查军队作战状况一样，所以每一台侦察机去侦查的话，都会有局部的正确性，但是很难有全面的正确性，所以要不断的派出侦察机一波一波侦查。民调就是在选举里面扮演这样的一个功能。自从赵少康、韩国瑜哈、啊、加入的这个侯阵营之后。这个竞选团队可能是国民党有史以来最强大的一个反弹式的竞选团队，也把所有的蓝军的选票都吹出来了。所以你在民调上可以呈现出一个跟赖清德非常接近的一个比数，那同时呢也拉开了跟柯文哲之间的差距。所以这个所谓的两大一小，这个局面几乎已经形成了。嗯。可是，如果有一个侦察机看到了不一样的话，我们就要特别的小心，因为在军事上，如果特别拿一个侦察机看到其他侦察机没有拍到，我们就要注意。我现在讲的就是美丽岛的民调，是美丽岛的民调呢？我刚刚问了一下，跟昨天发布的差不多啊。什么现象呢？就是柯文哲连掉七 percent 到十八个 percent， 结果这个七个 percent 呢，有四点多个 percent 跑到赖清德那边去，有两个 percent 左右呢。是变成未表态的，嗯，也就是说，并没有留到侯友谊、赵少康这边来。那这个就是侦查到了一个很重要的警讯。所以你可以看到，这个美丽岛民调里面呢、啊，赖清德赢了侯友谊，赢了五个 percent 以上。那这个就是，哎，跟其他民调有稍微不一样的地方，比较接近联合报的民调。那问的问题，为什么从？柯文哲跑掉的支持度没有跑到侯这边，反而跑到赖那一边、嗯，我们就要去问这个是谁。那我看那里面的细部民调了，发现大部分的都是二十到二十九岁，所以这些人对国民党来讲呢，是要积极去争取这个对象。你这个投这个柯文哲没关系，可是你跑到了赖清德那边去，对于啊侯友谊、赵少康来讲，就是一个很大很大的一个压力。甚至可能会形成一个天花板，这个是目前最重要的一个挑战。嗯、所以赵少康呢比较年轻化，跟前一段时间呢、啊、这个侯振宁里面的竞选的风格完全不一样。可是我们也发现一个现象，就蓝军已经崩到了极大化了、嗯、啊所以在从蓝军再上去已经没有空间了。绿军也是一样，表态率已经高达快要九成了，所以各方面的表态率差不多。唯一的就是说，那白色选票最后会不会移动？移动是跑到谁身上？这是最关键的、嗯。那因为蓝白合不成，变成蓝白切哦。其实啊，这个有一点的很大的障碍在那一边。所以你可以发现到赵少康哦，出来很积极想要去弥补这一块。那很多的国民党的小鸡也想要去弥补这个伤痕。但这个里面呢，可能也需要国民党主席跟侯友谊亲自想办法来弥补，因为毕竟他是当事人。如果这个没有办法弥补的话，使得白的选票跑去支援这个赖清德，那每一票就是两票，对国民党来讲就是有很大很大的影响力。所以刚才那个提到的时候，黄阳明讲的说，哎，可能要在
升率反串，我我觉得这个可能性不是没有，但是不可能只有反串在二十到二十九岁啊，这也说不通啊哈。哎，反串应该普遍性的嘛，哈、嗯。那另外的就是说，没有错，要沉淀个几天，现在沉淀个两三天，今天出来的美丽岛民民调跟昨天差不多，所以表示说这是有稳定性。那乔立言讲对了，选择赵少康是一个很不错的战略，但是已经碰到极大化，现在个天花板要如何突破，是一个很大很大的挑战。嗯、那郭正亮讲的中间选民呐、啊，就是跟刚才我讲的二十到二十九。然后三十到三十九这两个年龄层是决战的最重要的关键。好，其实呢，确实一直以来在二十到二十九、三十到三十九这边，柯文哲这里他所掌握的是比较实在的。但是呢，除了选举之外，我们也要问，到底这次的选战，来民进党他们是怎么样来看这件事情？因为其实要请教的是永明老师哈，原因是因为蔡英文在接受外面的访问的时候，当大家问到他，哎，你怎么样来看两岸情势？他说，其实不给答案了吗？他说，现在。对岸是面临内部难题，所以目前不太可能会犯台。这个内部难题哈、哦，都是讲给自己听的、啊。那内部什么难题？你到底觉得怎么样？人家经济成长百分之五是 IMF 认定的，我台湾经济成长多少？我们的难题是不是更严重？对不对？他其实是要去强化西方媒体的印象，因为路透社这个问美国的高官在习拜会的时候说。一定是有美方那边人问他嘛？哎呦，好像是不是二零二七、二零三五？呃，习近平当然说没有这回事嘛。然后呢，就把他给渲染，然后呢，在台湾就断章取义，说二零二七前这个大陆不会打台湾。那这个蔡英文就这么讲了，其实是要帮这个萧、这个赖萧佩、赖萧沈佩，不要忘记那个沈博洋，他是那个黑熊院院长，他是这个不分区域的排名男性的第一名哈。的那种台独倾向，朱凤莲都说了嘛，台独工作者就是战争制造者，所以你不要认为这个媒外国媒体怎么讲，好像你就怎么样的这个诉求台独，就不会两岸发生任何的变动。我觉得这一次哈的这个选举，三分这个选票，最高不会破四十五，最低也不会低到十五趴以下。嗯，所以其实都会很接近。那这个变动。是绿变得白，白变得蓝，还是怎么样？哦，其实很微妙。那可能都是最后的胜利者是险胜，这也凸显我们台湾的这个选举制度的问题。到目前为止，蓝白切对这个蓝营而言，蓝白切效应、赵少康效应，还有呢，这个两亿美元效应，开始就拉锯了蓝跟白之间的这个差距了。因两亿美元。两亿美元呢？我想一般人的尝试就认为，这个你你会被骗吗？对不对？哦，那所以那然后他把它当做一个策略，那就很清楚。这个东西就加上蓝白切的效应，然后呢，赵少康效应。我个人觉得这一次的副手效应哦，会绝对大于以往你所见到的选举的副手效应。那我讲的副手效应，当然就是赵少康，是其他两位副手不会有这个效应，那可能都有负面效应，对不对？赵少康的效应，因为刚好的互补，而且相当的授权，所以呢，这个赵少康效应一定会持续，千万不要小看。那我觉得大家讲人设，人设哈，嗯，那就是打弊案，对不对？我觉得现在不是人设，是政策，政治的政，政策。赖萧沈、赖清德、萧美琴、沈博洋，不就是台独以美打巷战？这是政策。因人而来的政治上的这种设定，未来台湾面临到的，而蔡英文他的执政的这种荒谬，那至于侯兆涵，不就是本土中华民国加经济，对不对？所以你人设要打，政策要怎么样去凸显这个差距，哦，跟这个就是说彼此的这个强处，我觉得这个政策的概念哈，其实是接下来。可能剩不到四十天，将近四十天的这个选战的重点。好，老师刚刚特别提到两组人马，其实这些都是大家很熟悉的面孔。我说他们是怎么样的一个立场？他们长久以来是不是真的一致如一？大家真的是可以去检视。也要请教岳老师，你怎么样来看？我今天早上起来特别看了两遍《纽约时报》采访蔡英文。嗯，这个采访当中非常明显是题目先给他的。然后呢？这个采访当中呢，蔡英文的回答是磕磕巴巴，然后答非所问了
，这个是大家可以去看，可以有公平。我看了两遍啊。然后呢，他一共问了九个问题。他第一个问题呢，一开始说这个已经是全世界的共识，就是经过 APEC 会议以后啊，然后的话呢，中美关系的话呢，已经慢慢趋缓的时候，你在这种情况下，你要怎么样维持这个关系？这是第一个问题，第二个问题的话就是问到台积电的芯片的问题了。嗯，啊，所以在这种情况下的话，然后呢，再问好几次呢，大家可以看一下那个主持人的观点，讲说你好像没有听懂我的问题啊，然后再重新再解释一下。那再问本身来讲的话，我觉得他基于自己的立场以及一贯的想法，他不方便回答这些问题。但这个问题里面基本上他们会觉得说，台湾目前的处境是越来越困难。为什么呢？因为最重要的原因就是说。这个拜这个习拜会之间的话呢，达成了一些共识、一些默契的话呢，在台湾的处境要如何自处？然后另外的话呢，就是要解释这二零二七、二零三三，我这边还原一下哈、啊，请大家稍微注意一下。人家讲的意思是说，我们没有听过这个事儿，没听过这计划，并不代表什么时候要动手。人家动手讲的是非常清楚，就大陆要动手有五个条件，以前是三个，现在是五个，就是你不要宣布台独，然后你不要发生内乱，然后你有外国势力不要干预。现在增加了，就是说是。当这个你这个要独台的时候也不行，当你这个觉得他们自己觉得这个统一无望的时候也不行。所以说，蔡英文他讲的话呢，他这个时候他说一句话是讲说，人家问他是不是大陆好像有有什么问题啊，就是不会对台湾进行武力干预的时候，然后他说三个问题，第一个的话呢，这个经济问题，第二个财政问题，第三个政治问题。完全跟柯文哲一样，你们什么证据都没讲出来，你就在那边说说完以后，我就觉得说你自己讲这种话的时候，你自己要掂着点，你这个是全世界都在看，而且是个非常重要讯息。我认为总统府里面的人应该好好把那九个问题研究一下。那另外的话，回到刚刚这个蔡委员讲到，说是现在最重要二十岁到二十九岁人，所以我一看，我天天跟二十三岁到二十九岁人接触啊、哎，我天天接触啊、嗯，我告诉大家，事实上的情况来讲，二十岁到二十九岁人跟那个太阳花时代，因为太阳花时代人都去当官了，所以说他们基本上兴趣不大了啊。那么另外的话呢，这个二十岁、二十九岁基本上的话呢，他们的话呢，有一件事情跟他们自己切身相关的，嗯，就台湾的未来啊，啊，我跟你讲，我的学生里面就是问我，昨天啊，我昨天还在这个在这个台大校园演讲啊，我演讲的第一句话就说，哇，我非常感动啊，因为大家都不知道现在年轻人是宝贝啊。然后像我这么立场，居然在台大校园有演讲机会，虽然不能够说做的黑压压一片，但是学生至少啊，他们基本上的话呢，认为说我讲的话有道理啊，这个不是一场。就是单纯的什么民众党和国民党跟民进党之间的选举，这是一个战争党跟和平党之间的选举。蓝白合不合的话呢，目的也是要避免战争的。蓝白合不合，我们要想尽办法避免战争的。所以在这种情况之下的话，年轻人，我可以告诉大家一个重要的讯息：年轻人对政治来讲的话呢，尤其对政治的认同上，跟以前非常不一样。我我里面我演讲的过程当中，因为他有在网上可以看得到，我讲了一个事情，我就讲说，哎，现在的话呢，以前说你是国民党觉得你丢脸，现在说你是民进党觉得有没有感？感觉每个人都笑而不答，没有人任何人反应，所以我本身是一块试金石啊。我的立场的话，能够在台大教书，嗯、能够在台大演讲，那就表示说年轻人观念已经出现转变了。是我们先进一下广告，广告回来我们继续来看看还有哪些国内外话题。